may isang tinig na bihira ng marinig sa kabundukan ng Mongolia. Mula raw ito sa buhay ilang na muntik na maubos sa wild. Maririnig ko pa kaya at makita ang may-ari ng tinig na ito. Dalawang oras mula sa sentro ng Mongolia, mararating ang Hustay National Park. Tahanan ito ng wildlife na dito lang sa Mongolia matatagpuan. Para malaman ko kung saan nagagaling ang mga tinig, titira ako sa tradisyonal na bahay na tinatawag na Gur. Galing! Wow! Kita ang ano dito at kita ang langit. Ito yung ating namis. This is cool! Wow! Pakay naming maidokumento ang kanilang gawi at tinig. Sasakay muna tayo ng uh, sasakyan papunta doon sa National Park. Para malaman kung saan nagagaling ang tinig, sinamahan kami ni Eki, isang biologist na nagtatrabaho sa loob ng National Park. Hindi pa kami nakakalayo. May nakita kami sumisilip-silip. Manilaw-nilaw ang kanyang katawan at parang isang malaking daga ang itsura. Napatigil tayo dahil uh, may nakita tayong first wildlife natin, the marmots. Ito ay isang mamal na endemic sa Mongolia, ang marmot. Ang itsura niya ay para siyang beaver or para siyang uh, squirrel na mataba, para siyang prairie dog because they belong to the rodent family. Sensitibo sa ingay ang mga marmot, kaya konting galaw lang, mabilis itong magtatago. Abala sa pagkain ang mga marmot na ito. Kailangan kasi nila magpataba para sa darating na taglamig. Kapag napalibutan na ng yelo ang bundok, Mahihirapan na silang maghanap ng pagkain. Tuwing gabi, sa ilalim ng lupa natutulong ang marmot. Pero kapag taglamig, limang buwan silang mag-hibernate o matutulog sa ilalim ng lupa. Sila yung may capability na ganito o bumabagal yung metabolism nila dahil sobrang lamig. Ganyan pala yung tsura ng dumi ng marmot o. Oh. Can, can I hold the poopo? Okay. Not dangerous to humans? No, no, no. no, no. Go with the look. Yan ang poopo ng marmot, oh. Panay, panay fiber. Ang tigas na. Old poopo. Kita nyo? Tigas, oh. Pero ang pinakapaboritong gawin ng marmot ay sa lubungin ang pagsikat ng araw. Ito kasi ang oras para magpainit ng kanilang katawan. Yung marmot, pag nakita niyo ito, super cute siya, no? Nakita na kami ng uh, subject natin na marmot. Nakaharap siya sa atin. Yung gumagano niya. Parang nagkocall siya, no? Okay. 
dahil kaya niya palang tumayo ng ganito. At uh, pag sumisikat ang araw, eh, doon siya humaharap. Sabi ng kasama naming biologist, naramdaman ng marmot na may tao sa paligid kaya kailangan na naming umalis. Itong mga marmots na ito, eh, biktima din pala sila ng uh, poaching dahil kinakain ng laman nito at saka yung fur nila ay ginagamit din na pang damit. Ano? Sa pag-aaral ng IUCN, endangered o malapit ang maubos sa wild ang Mongolian marmot. 